प्रथम दिखे पांच टाइम नाम जड़ित नाम गुलातर साल विज्ञानी नाम जड़ित नाम जड़ित ना कि तरंग तत्व मैक्सप्लेंग जड़ित आलोचना वैशिष्ट ग मडार्न फिजिक्स प्रयोग न प्रदर्शन 
কর্ম প্রদর্শন করে ফুটন কোন কি করবে সে কখনো দেখা যাবে সে কি হয়ে গেছে হচ্ছে বর্ণনা করবে তাহলে আমাদের আজকে শুরুটা হচ্ছে আজকের ঐতিহাটার নাম কি হচ্ছে उपरिपातन नीति तरंग दशापार्थक्य एक ही होते दशा पार्थक्य भिन्न होते तब समय दशा पार्थक्यवर्तन घटे ना और समय दशा पार्थक्यवर्तन घटे प्रधान शर्त कारण जो फार्ष्ट इन शब्द पढ़ी शब्द मध्य बेतिसार बेतिसार मध्य शब्द बीट छो बीट बीट एक प्रकार बेतिसार और बेतिसार एक प्रकार बेतिसार तरंग शब्द आलोचना शब्द मध्य शब्द शब्द तरंग तरंग क्षेत्र प्रजोज्य मन कर तुम नदी मध्य दिए नौका चाली जाओ नौका चाली नदी मध्य दिए जा नदी पानी देव आज नदी मध्य पानी देव हम नौका जा उत्तल उत्तल मिलल नौका लाती उठबे 
ঘুরবে আর যদি ওই দুইটা একটা তোমার নৌকাটা তোমার কি ছিল এই যে উত্তল নয় অবতল তলের ডেউলেট ছিল আর ওইটা এই যে কি করছে তো ওইটাকে উত্তল তল দিছে তাহলে উত্তল অবতল মিলে নৌকাটা হয়তো একটু উপর দিকে ঘুরবে একটু নিচ থেকে যাবে অর্থাৎ দুইটা তরঙ্গ যখন একটা কোনার উপর আঘাত করবে তখন ওই কোনাটা লব্ধি অবস্থাটা কি হবে সেই লব্ধি অবস্থাটাই বর্ণনা করছে তরঙ্গের উপরিপাতন নীতি তাহলে আমরা কি বললাম তরঙ্গের উপরিপাতন নীতিটা কি তাহলে উপরিপাতন নীতি বলতে আমরা কি বললাম উপরিপাতন নীতি বলতে আমরা বললাম তরঙ্গেরপাতন নীতি বলতে আমরা বুঝাতে চাচ্ছি যে একটা কোনার উপর যদি আমার দুইটা তরঙ্গ এসে আঘাত করে তাহলে ওই কোনার কি অবস্থা হবে আমি প্রথমেই বলছিলাম একটা নদীর মধ্যে একটা নৌকা যাচ্ছে একটা নৌকা ওই পাশে আরেকটা নৌকা যায় ওই পাশে আরেকটা নৌকা যায় ওই নৌকার জন্য কি হয় ঢেউ তৈরি হয় ওই নৌকার জন্য ঢেউ আসে এসে আমার নৌকার মধ্যে আঘাত করে এবং দুইটা ঢেউ যদি একই দিকে এসে মিলে তাহলে নৌকাটা আরো উপর দিকে উঠে নাকি আর যদি একটা উপর একটা বিপরীত দিক হয় তাহলে নৌকাটা তো নিচ থেকে যায় এই যে দুইটা তরঙ্গ মিলে একটা কোনার মধ্যে এসে আঘাত করলো কোনার ফলে তা ওই কোনাটা লব্ধি স্মরণটা কি হইলো সেই লব্ধি স্মরণটা কি হইলো তাই পরিবর্তন নীতি বর্ণনা করছে তখন বলা হয়েছে যদি আমার ওয়াই ওয়ান একটা তরঙ্গ হয় আর ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু যদি আরেকটা তরঙ্গ হয় ওই দুইটা তরঙ্গ মিলে একটা কোনার উপর কি করছে আঘাত করছে আঘাত করছে তাহলে ওই কোনাটা অবস্থা কি হবে তার জন্য ওই কোনাটা লব্ধি স্মরণ প্রথমত আমি বলেন না একটা তরঙ্গকে আমরা একটা কোনার স্মরণের সাহায্যে একটা তরঙ্গকে আমরা প্রকাশ করি যেটা আমাদের এই যে ফার্স্ট ইয়ারের সব বইতেগুলোতে আমরা একটা তরঙ্গের সমীকরণ আমরা বাইর করছিলাম বিশেষ করে ওয়াই সমান এ সাইন টু ওয়াই ফাই বাই ল্যামডা ইন্টু পি টি মাইনাস এর এই সমীকরণটা আমরা শব্দ অংশে বাইর করছি যুক্ত হবে মানে একই দশা হয় আর বিপরীত দশা হয় তাহলে কি হবে মাইনাস হবে এই ছিল আমার পরিবর্তন নীতির ফর্মুলা এইটার দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে ওয়াই সমান ওয়াই ওয়ান প্লাস মাইনাস ওয়াই টু এই উপরিবর্তন নীতির পরে আমরা যাব ব্যতি চালাব দশা পার্থক্য ধ্রুব দশা পার্থক্য কনস্ট্যান্ট ধ্রুব এই সমস্ত শর্ত সাপেক্ষে দুইটা তরঙ্গ একটা তরঙ্গ যদি আরেকটা তরঙ্গের উপর উপর হয় তাহলে ওই কোনা লব্ধি স্মরণটা কি হবে তাই বলা হয়েছে প্রতিচারে বলা হয়েছে দুইটা কোনা যদি সমদশায় মিলিত হয় তাহলে সমদশায় মিলিত কি হবে এবং বিপরীত দশায় মিলিত হলে কি হবে তাহলে আমরা যদি এখানে একটা তরঙ্গ আগে দেখো আমরা আঁকলাম এখানে একটা তরঙ্গ আমি আঁকলাম একটা তরঙ্গ আমি আঁকলাম এইটা হচ্ছে আমার ওয়াই ওয়ান এইটা হচ্ছে ওয়াই 
उल्टो मिलित मन करतम माइनस मिले जीरो माइनस प्लस मिले जीरो प्रबल्यबल्य उज्जवल बिंदु अंधकार उज्जवल संक्षिपेन तरंग आईसा मिलित हो शून्य नाम जड़ित नाम की 
ইয়াং দেখবা ইয়াং এর এক্সপেরিমেন্ট তোমাস ইয়াং এর নাম জড়িত উনি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন করার পরিস্থিতিতে এবারে উজ্জ্বলম অন্ধকার বিন্দু উনি পাওয়ার পরিস্থিতিতে উনার এই এই শুরু হইছে 1800 এ অ্যাকশনে এখন আরেকটা বিষয় আমরা দেখি এখন যখন আমরা এই ইয়াং এর ব্যতিচারের এক্সপেরিমেন্টে আমরা চিত্রটা আঁকবো আমরা একটা কথা বলেন এই মাদের একটা তরঙ্গ যখন আঁকা হয় দেখবা লেখা এইভাবে একটা তরঙ্গ আমরা আঁকবো তার মাঝে দেখবো বিভিন্ন বই এরকম ডট ডট করে আরেকটা তরঙ্গের চিহ্ন দেয়া আছে বলা হয়েছে এইটা হচ্ছে তরঙ্গের কি তরঙ্গ শীর্ষ এটা হচ্ছে তরঙ্গ পাদ কারণ আমরা তো একটা তরঙ্গ হিসাব করব ইয়ংকে এক্সপেরিমেন্ট কি হোক তখন তা তরঙ্গ শীর্ষ এবং তরঙ্গ পাদ উভয় অংশের হিসাব আমাদের কাছে আসবে তো কোন বই হয়তো তোমরা তরঙ্গ পাদের পাইবা না বিভিন্ন মানে তোমাদের সিলেবাসের বইয়ে না এমনিতে বাইরে যে একটা বইয়ে তরঙ্গ পাদের যে চিত্র আঁকা আছে ইন জেনারেল সিলেবাসে তরঙ্গ পাদ দিয়ে আঁকা নাই সিলেবাসে যে বিভিন্ন বই আছে আমরা এখানে একটা এই ইয়াং এর চিত্রটা আমি তোমাদের প্রথমে দেখাই যেটা আঁকতে সময় লাগবে তো আমি এটা চিত্র এটাকে এটা রাখছি এটা যাচ্ছে তো আমরা ক্লাসে কতজন পার্টিসিপেন্ট আছি আজকে শীর্ষ গুলো একা আছে এইরকমই সব বই আছে আর এমনিতে যদি ইন্টারনেটে কাটাকাটি করে বিভিন্ন বই খুঁজা তাহলে ওইগুলাতে দেখবা যে এরকম 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 ডট ডট করে মাঝে আরেকটা লাইন দেওয়া আছে দেয়া আছে তাহলে এইটা হচ্ছে তরঙ্গ শীর্ষ এইটা হচ্ছে তরঙ্গ পাত এইটা শীর্ষ এইটা হচ্ছে পাত সুতরাং এই অংশ কি হবে যখন সে এখানে যখন চেটি করবে এরকম আসবে তখন শীর্ষ আসবে পাত আসবে শীর্ষ পাত সুতরাং এই যে মিলিত হবে প্রত্যেকটার মাঝে কি হবে আরেকটা ডট 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 লাইন থাকবে এইটা দেখলাম কি আমরা দেখছি এই যে একটা সুসংগত উৎস থেকে আমরা দুই এসো আমরা একটু আগে আমরা বলছি আমার দুইটা আলোক উৎস লাগবে সুসংগত রূপান্তর করছি একটা উৎস কে আমরা দুইটা উৎস কে রূপান্তর করলে গ্যাসটা তৈরি করছি এই তরঙ্গ শীর্ষ গুলো আমরা আসছে এই যে আমরা বলছি সমস্ত মিলিত হয়েছে এই যে একটা অংশ গেল এই আর একটা অংশ তারা এই যে মিলিত হয়েছে যে একটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে গেছে এই যে এখানে তারা মিলিত হয়েছে এই সবগুলো সমস্যা আর মাঝে মাঝে এই যে অংশ গুলো দেখো আমার সমস্যা আমাদের শীর্ষ শীর্ষ মিলিত হয় নাই আমরা সমস্যা বলতে আমরা বুঝাই শীর্ষ শীর্ষ অথবা পাদ পাদ শীর্ষ শীর্ষ সমস্যা বলতে সমস্যা সমস্যা বলতে আমরা বুঝাইবো 
शीर्ष शीर्ष मिल गए उज्जवल 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 अनुज्जवल मूल कथा उज्जवल नाम परीक्षा विश्लेषण दाओ अथवा उज्जवल वर्णना कर उज्जवल बिंदुर उज्जवल चित्र दिखे तक उज्जवल उज्जवल असंख्य तरंगा जो असंख्य बिंदु हो 
शर्त लम्बा समान दौरते समान दूरतल आगत कणारे बी बिंदु सरण समीकरण जो लिखते चाहिए कि भाव लिखबरण समीकरण टाइम आगे बोलते सरण समीकरण टाइम तरंगे समीकरण प्रचलित समान सेकेंड 
তাহলে এটাকে তুমি লিখো খাতার মধ্যে যদি লিখো পার সব বইয়ে আছে তাহলে এ সাইন টুয়াইস পাই বাই ল্যামডা বি টি মাইনাস এক্স প্লাস হচ্ছে এ সাইন টুয়াইস পাই বাই ল্যামডা বি টি মাইনাস এক্স প্লাস ডেল্টা তাহলে ত্রিকোণমিতিতে একটা সূত্র আমাদের আছে সাইন সি প্লাস সাইন ডি সমান কত টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু ইন্টু কর সি মাইনাস ডি বাই টু মনে আছে ত্রিকোণমিতিতে এই সূত্র আমরা শিখছি ওই সূত্রটা আমরা এখানে প্রয়োগ করবো আমরা এটা একটু সামনে নিয়ে নিব এটা সামনে নিয়ে নিলে তাহলে আমার কত আসবে মনে আসবে টু আইসে माइनस चले माइनस डेल्टा बाय टू होए आ एक नाम लोग को तो होए एक ऐसा सोलह जाए एक ऐसा सोलह जाए तो तुम आप ताके कोस पाई बाय लेम्डा इन तू हमार देखो एक ऐसा कुछ कहीं तो किसान भी क्या स्कूल लाम रहे ऐसे तो कुपाई এখন কথা হচ্ছে এই যে একটা তরঙ্গের এখানে আমরা সাইন ফাংশন এবং কস ফাংশন লব্ধি তরঙ্গের মধ্যে আছে এই লব্ধি তরঙ্গের থেকে আমরা যদি সাইন তরঙ্গ নেই তাহলে কস ফাংশনটা আমরা লব্ধি বিস্তারের সাথে যাবে আর যদি কস তরঙ্গ নেই তাহলে আমার যাবে সাইন ফাংশনটা তো আমরা সাইন তরঙ্গ দিয়ে আমরা কাজ করি সুতরাং আমাদের এই এই অংশটা আমার লব্ধি বিস্তারের সাথে আমার কস অংশটা আমার চলে যাবে लब्धि उज्जवल उज्जवल अंधकार शर्त हमारे मन कर उज्जवल जो लब्धि विस्तार सर्वोच्च ना सर्वनिम्न उज्जवल सर्वोच्च 
তাহলে যদি সর্বোচ্চ হয় তাহলে দেখো যদি আমার উজ্জ্বলের জন্য আমার উজ্জ্বলের জন্য লব্ধি বিশ্বাস যদি আমার সর্বোচ্চ হয় এ সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমাম আর অনুজ্জ্বল হলে হচ্ছে আমার অনুজ্জ্বল হলে আমার হচ্ছে এ হচ্ছে মিনিমাম এখন এই সর্ব আমার এ সমান কত আমার এ সমান হচ্ছে सर्वोच्च करते हैं सर्वोच्च शून्य जीरो शून्य प जीरो हिसाब तो पूर्ण तरंग हिसाब रखते
उज्जवल बिंदु शर्त हम बिंदु उज्जवल बिंदु लिखते उज्जवल बिंदु उज्जवल बिंदु तैयारी उज्जवल डूरा तैयारी पद पार्थक्य गणित प्रथम अंधकार तरंगे मध्य पद पार्थक्य पा जा देखी जीरो उज्जवल बिंदु एम बिंदु हिसाब त्रिभुज
उज्जल उज्जवल अनुज्जवल बिंदु गई बिंदु गुलाय देखा तुम्हारा विभिन्न बी आत पार्थक्य दशा पार्थक्य सम्पर्क समान उज्जवल शर्त अंतर बिंदु शर्त शेष केंद्र उज्जवल बिंदु पा गया केंद्र उज्जवल बिंदु पास उज्जवल अनुज्जल असंख्यब उज्जवल शेष ना चित्र 
বাকি আছে তার আগে এই যে কথাগুলো আলোচনা হয়েছে সংক্ষেপে এই কথাগুলো সারমর্মত মাদের আমি স্ক্রিনে স্থায়ী প্রতিচারের শর্ত স্ক্রিনে কি দেখা যাচ্ছে আচ্ছা দেখো এখানে স্থায়ী প্রতিচারের শর্তগুলো দেখা লেখা আছে দুইটি উচ্চের প্রয়োজন উচ্চ দুটি ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম হতে হবে উচ্চ দুটি পরস্পরের খুব কাছাকাছি অবস্থিত হতে হবে আলোর উচ্চ দুটি সুসংগত হতে হবে যে দুটি তরঙ্গ ব্যতিচার ঘটাবে তাদের বিস্তার সমান বা প্রায় সমান হতে হবে তরঙ্গ দুটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্ক সমান হতে হবে অনেকগুলো উজ্জ্বল অন্ধকার বিন্দুর জন্য আলোক উচ্চ দুটি এক রঙ্গা এক বর্ণী আলোক হতে হবে সাধারণ আলো হবে না সাধারণ আলো কি হয় সাধারণ আলো তার সাত বর্ণে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় আমরা জানি আলো হচ্ছে সাত রঙের সম্মিলন সুতরাং সাধারণ আলোর সাহায্যে এই কাজগুলো হবে না এক বর্ণে আলো লাগবে যেটা বলে মনোক্রমেটিক লাইফ তারপর তরঙ্গ দুটির মধ্যে স্থির দশা পার্থক্য থাকতে হবে পর্যায়ক্রমিক উজ্জ্বল অন্ধকার বিন্দুর জন্য পথ পার্থক্য তথা দশা পার্থক্য যথাক্রমে অর্ধ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যুগ্ম এবং অযুগ্ম আমরা দেখছি উজ্জ্বলের জন্য হচ্ছে লন্ডা বাই টু এর যুগ দুর্গুণিতক আর অনুজ্জ্বলের জন্য লন্ডা বাই টু এর বিজুর গুণিতক আচ্ছা এইটা হলে বেচার শর্ত তারপর দেখো তোমাদের আমি দেখাই বেচিচারের কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে দুটি সুসংগত উচ্চ হতে একই মাধ্যমের কোন বিন্দুতে আলোক তরঙ্গমালার উপরিপাতনের ফলে ব্যতিচার সৃষ্টি হয়েছে ব্যতিচার চালনের সাধারণ পট্টিগুলোর বেদ সমান থাকে এই যে ব্যতিচার চালন আমরা যেটাকে একটু আগে আমরা দেখেছি এখান থেকে ওইগুলা যেমন আমরা আরেকটা সূত্রে আঁকবো আমরা প্রত্যেকটা উজ্জ্বল বিন্দু মানে উজ্জ্বল ডুরা আর একটা প্রস্ত আছে সে প্রস্তটা আমরা বাহির করবো তাহলে সবগুলার বেদ কি থাকবে প্রত্যেকটা ডুরার বেদ মনে করো আমার যদি এতটুকু করে আমরা বেদ থাকে প্রতিটা বেদ সমান থাকবে যেটা আমরা বেদের আর একটা অংশ আমরা পরে করব বেদ সমান থাকবে তাহলে ওগুলোর অন্ধকার পরিতে কোন আলো থাকবে না এরা সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকবে আর উজ্জ্বল পট্টিগুলোর আলোর তীব্রতা সমান থাকবে ব্যতিচারে উজ্জ্বল পট্টি অন্ধকার পট্টিগুলোর অন্তর্বর্তী দূরত্ব সর্বদা সমান থাকবে তারপরে আরেকটা বিষয় আমি তোমাদের দেখে ফেলি এই ব্যতিচারের ব্যবহার আমরা কোথায় করব। ব্যতিচারের সাহায্যে আমরা কি করতে পারি ব্যতিচারের সাহায্যে কোন তরল বা গ্যাসের প্রতিসরণ করে নির্ণয় করা যায় কোন তরলের মসৃণতা পর্যবেক্ষণে ব্যতিচার ব্যবহার করা হয় ব্যতিচারের সাহায্যে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায় এই প্রশ্ন আমরা শিখব আমার আলাদা এক্সপেরিমেন্ট আছে আলো ব্যতিচারের সাহায্যে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় এটা আলাদা প্রশ্ন আমরা শিখব স্বচ্ছ পদার্থের পাতলা পর্দার পুরুত্ব নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায় ক্রিস্টালের দৈর্ঘ্য প্রসারণ ক্রিস্টালের দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ নির্ণয় করা যায় সূক্ষ্ম বর্ণালী রেখা বর্ণ বিন্যাসে ব্যতিচারের ব্যবহার করা যায় আর ব্যতিচারের সাহায্যে আমরা দেখব যে আপেক্ষিক তত্ত্বতে যাই আবার এখানে ইন্টারফেরোমিটার আছে মাইকেলসন মর্লি ইন্টারফেরোমিটার আমরা দেখব পরে ব্যতিচারের সাহায্যেই ইতারের অস্তিত্ব যে নাই ওই এক্সপেরিমেন্টটা মাইকেলসন এবং মর্লি করছিলেন ওইখানে এই ব্যতিচারটা প্রয়োগ হয়েছে যে এক্সপেরিমেন্টের রিজাল্টের আলোকে ফলশ্রুতিতে মহাবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন কী করলেন ওরা আপেক্ষিক তত্ত্বের ফর্মুলা দিলেন এই মাইকেলসন মর্লির এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে ওই এক্সপেরিমেন্টের মূল তত্ত্বই ছিল কোথায় এই ব্যতিচারের আর ওই ব্যতিচারটা আসছিল কোথ থেকে এই সমাজ ইয়ং থেকে আচ্ছা আমরা যতটুকু আলোচনা করলাম এর সাথে একটু আগে তোমাদের আমরা বলছি যে এই যে ব্যতিচার যে হইল ব্যতিচারের দুরার বেদ নির্ণয় দুরার বেদ নির্ণয় আমার উচ্চ বিন্দু অন্ধকার বিন্দু শর্তের মধ্যে ওইটা না ওইটা আলাদা প্রশ্ন প্রশ্ন থাকবে যদি
আমাদের যা সেখানে সবই তার কোন অসুবিধা নেই আমরা শুধুমাত্র আমার এখন আসলে দরকার নাই আগা লাগে না এখন দেখো আমাদের এই চিত্রের মধ্যে আরো আমি ক্লিয়ার করে নেই আমার এই যে বেদ গুলো আছে এই একটা আমার উজ্জ্বল টুরা আসছে একটা অন্ধকার আসছে একটা অন্ধকার একটা উজ্জ্বল একটা অন্ধকার একটা উজ্জ্বল আমার এই ডুরা যতটুকু প্রশ্ন মনে করে আমার কালো তাহলে কালোর এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত তাই তো এই প্রান্ত এই প্রান্ত ডুরা তো একটা ডুরার যে প্রস্ত হচ্ছে আমার ডুরা প্রস্ত আর ডুরার প্রস্ত মানে হচ্ছে তার বেদ প্রস্ত এবং বেদ এক কথা কিন্তু ব্যবধান হচ্ছে অন্য কথা তাহলে ব্যবধানটা কিন্তু ব্যবধান হচ্ছে একটা অন্ধকার থেকে আরেকটা অন্ধকার একটা উজ্জ্বল থেকে আরেকটা উজ্জ্বল একটা উজ্জ্বলের মধ্যবিন্দু থেকে একটা উজ্জ্বলের মধ্যবিন্দু থেকে আরেকটা উজ্জ্বলের মধ্যবিন্দু পর্যন্ত এটা হলো আমার ডুরা ব্যবধান আমি কি বললাম ডুরা ব্যবধান বললাম একটা উজ্জ্বলের মধ্যবিন্দু থেকে আরেকটা উজ্জ্বলের মধ্যবিন্দু অথবা একটা অন্ধকারের মধ্যবিন্দু থেকে আরেকটা অন্ধকারের মধ্যবিন্দু আর ডুরা প্রস্ত বললাম একটা ডুরা সে উজ্জ্বল হোক বা অন্ধকার হোক তার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত তার প্রস্ত ক্লিয়ার তো আমাদের কাছে সুতরাং অবভিয়াসলি আমি যদি এই অংশটাকে ডুরা ব্যবধানটাকে আমি এক্স দিয়ে লেখি আর এটাকে যদি আমি এক্স দিয়ে লেখি তাহলে দুইটার মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে কিরকম অবভিয়াসলি এই চিত্রের দিকে তাকাও অবভিয়াসলি চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে যে ডুরা প্রস্তটা হচ্ছে ডুরা ব্যবধানের ওর থেকে আমি যেখান থেকে নিই আমার একটা পূর্ণ আসছে আর একটা কি আসছে আমরা এই যে চিত্রটা আমরা একটু আগেই বলছি এটা আমরা মুছে ফেলছি এই এম টান নাই কারণ নাই অথবা তাহলে এই এখান থাকলে এখানে আমরা উৎসের সাথে সম্পর্কিত একটা ত্রিভুজ আমরা লিখলাম এস টু অর্থাৎ পি কিউ এস টু আর এস ওয়ান উচ্ছের সাথে সম্পর্কিত একটা ত্রিভুজ আমরা পাইবো ত্রিভুজ তাহলে আমরা বলছি এই যে এস ওয়ান উচ্ছের সাথে এস ওয়ান উচ্ছের সাথে সম্পর্কিত ত্রিভুজ এস ওয়ান উচ্ছের সাথে সম্পর্কিত ত্রিভুজ হচ্ছে এই ত্রিভুজটা নাম কি এই ত্রিভুজটার পি ই এস ওয়ান এস টু উচ্চ সাথে সম্পর্কিত ত্রিভুজটার নাম কি এই ত্রিভুজটা 
एक्स एन डी समान তাহলে p s2 আর p s1 এটা দি আর এটা দি যোগ করলে কত হলো আমার 2 ডি হলো না এটা যোগ করলে আমার কত হলো এইটা থেকে আমি পাইলাম এইটা আমি পাইলাম কত এইটা পেলাম 2 ডি তাহলে আমার কত হলো p s2 p s1 আমার থাকলো 2 x n d 2 ডি এটা আমি উপরে শেষ করে লিখতে সেখানে তাহলে প্রথম পার্থক্য আমরা পাইলাম প্রথম পার্থক্য হচ্ছে প্রথম পার্থক্য আমরা পাইছি p s2 p s1 সমান আমরা পাইছি 2 x n d 2 d তাহলে আমরা যে 2 আবার उज्जवल 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 बोलो उज्जवल शर्त कत पार्थक्यज्जवल कत पार्थक्य उज्जवल उज्जवल कत पार्थक्य पी एस टू माइनस पी एस वन समान टून प्लस उज्जवल लिखते n lambda समान n lambda समान होते x n d by d आई गान लिखते पल्ला हम रा हम रा लिखते पल्ला हम two x n plus one इन्द्र lambda by two समान हम रा लिखते पल्ला हम x n d by ताहले हमारे क्या नहीं एक्सेंट है आश्लोक एक्सेंट हमारा आश्लोक एन डी लेम्डा बाय डी अरे ये क्या नहीं तो हमारे इस शब्द का स्कोर ले दो ये क्लाइन इस शब्द का स्कोर ले तो पाव पाव जाए भी एक्सेंट समान हमार पाव जाए पे उज्जवल अनुज्जवल दूरत समीकरण आगे बाय कर उज्जवल 
प्रथम एखान प्रथम एन समान वन धरी प्रथम शून्य धरी टू धरल एन समान थ्री दौड़ी आसपन थ्री दी थ्री दौर लगभग तो पहले हमें एक्स थ्री पहले हमें थ्री थ्री ले ताले हमारे उज्जवल प्रथम प्रथम उज्जवल होते हैं हमारे एक हिस्से पे दूसरे उज्जवल होते हैं एक हिस्से पे दूसरे उज्जवल हमारे एक हिस्से पे जाते हैं अगर उन उज्जवल के तरह में देखिए एन समान को वन दोरी एन समान जीरो दोरी एन समान वन दोरी उद्देश्य की उद्देश्य हमारे डूरा व्यवधान पावर समानी उज्जवल प्रथम 
ইয়ংয়ের এক্সপেরিমেন্ট তারপরে পাইছি গ্যাপ ব্যতিতারের বিশ্লেষণ করে আমরা উজ্জ্বল বিন্দু এবং অন্ধকার বিন্দু শর্ত প্রতিপাদন তারপরে এখন আমরা যেটা দেখলাম যে উজ্জ্বল এবং অন্ধকার ডোরার ব্যবধানের মান কত বা ডোরা প্রশ্ন কত অথবা তোমাকে ওইভাবে প্রশ্ন দেয়া যায় যে দেখা যে উজ্জ্বল ডোরা এবং অন্ধকার ডোরা ব্যবধান সমান ব্যতিচারের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ডোরা এবং অন্ধকার ডোরা ব্যবধান সমান এই বিভিন্ন ভাবে প্রশ্ন আসলে ওই ডোরা ব্যবধান বাহির করে তোমাকে আনসার দিতে হবে समान थे तुम उज्जवल मान मध्यवर्तीमीटर मिलीमीटर आलो परीक्षा समान दूरा सृष्टि करा हमने 
কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল বিন্দু হতে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল বিন্দু হতে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল বিন্দু হতে বিন্দু হতে প্রথম উজ্জ্বল বিন্দুর দূরত্ব কত প্রথম উজ্জ্বল বিন্দু দূরত্ব কত समाधान कर